वेलकम टू एटे क्लासेस आई एम सी ए सौरव मेरा फ्रॉम अकाउंटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आज की इस वीडियो में बात करेंगे टी के एक सेक्शन की सेक्शन 194 डी सेक्शन 194 डी डील करता है इंश्योरेंस कमीशन के साथ जब भी कोई कंपनी अपने किसी इंश्योरेंस एजेंट को इंश्योरेंस कमीशन पे करती है उस पर टी की प्रोविजंस एप्लीकेबल रहती है इसका मतलब जब कोई कंपनी किसी इंश्योरेंस एजेंट को उसका कमीशन पे करती है तो कमीशन पे करते के टाइम वो उसकी जो टी है वो काट के उसको कमीशन पे करती है तो बात करते हैं कि इस सेक्शन की लिमिट क्या है कि इस सेक्शन की लिमिट है फिफ्टीन थाउजेंड अगर किसी इंश्योरेंस एजेंट की जो कमीशन है वो ड्यूरिंग द ईयर 15,000 क्रॉस करती है तो इंश्योरेंस कंपनी उसका टी काटेगी अदरवाइज नहीं काटेगी अब बात करते हैं रेट की कि टी का रेट क्या है अगर कोई इंश्योरेंस एजेंट इंडिविजुअल है एच है फर्म है तो उस केस में उसका टी रेट रहेगा 5 परसेंट पाँच परसेंट उसकी टी काटा जाएगा फॉर एग्जांपल अगर कंपनी ने किसी इंश्योरेंस एजेंट को जो इंडिविजुअल है उसको वन लाख रुपीस ड्यूरिंग द ईयर कमीशन पे की है तो वन लाख का फाइव परसेंट जो है फाइव थाउजेंड रुपीज उसका टी डी एस कट के गवर्नमेंट को जमा होगा और इंश्योरेंस एजेंट को नाइन्टी फाइव थाउजेंड रुपीज मिलेंगे लेकिन अगर इंश्योरेंस एजेंट अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी है उस केस में उसका टी रेट है टेन तो सीधा ही उसका दस परसेंट कटेगा अगर इंडिविजुअल है एच फर्म है तो उसका टी डी एस पांच परसेंट कटेगा इंश्योरेंस कमीशन के केस में और अगर कोई कंपनी है तो उस केस में उसका टी डी एस टेन परसेंट कटेगा अगर जो इंश्योरेंस एजेंट है अगर वो अपना पैन नंबर इंश्योरेंस कंपनी को नहीं डिपॉजिट करवाता है उस केस में उसका जो टी डी एस है ट्वेंटी परसेंट टी डी एस कटेगा अगर वो अपना पैन नंबर डिपॉजिट नहीं करवाता है दो केसेस में जो है टी डी एस इंश्योरेंस कमीशन पे नहीं कटेगा पहला केस है कि जो इंश्योरेंस एजेंट है उसकी जो कमीशन है ड्यूरिंग द ईयर वो 15,000 क्रॉस नहीं करती है उस केस में उसका टी नहीं कटेगा सेकंड केस है कि वो इंश्योरेंस एजेंट 15 जी और 15 एच में अपनी डेक्लेशन दे देता है इंश्योरेंस कंपनी को कि मेरी जो साल की इनकम है वो टैक्सेबल इनकम से कम है इसलिए आप इंश्योरेंस कमीशन पे मेरा टी मत काटो जो टी का रेट है 5% परसेंट इन केस ऑफ इंडिविजुअल एच ओ फर्म और 10% परसेंट इन केस ऑफ कंपनी उस टी डी एस रेट पे सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस जो 4% रहता है वो भी साथ में एड ऑन होगा मतलब 5% का प्लस उस पे चार परसेंट जो है सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस भी लगेगा ऐसे ही कंपनी के केस में अगर दस परसेंट टी डी एस कटना है तो दस परसेंट का चार परसेंट दस परसेंट के ऊपर चार परसेंट जो है उस सेकेंडरी हायर एंड एजुकेशन सेस जो है वो एड ऑन होगा तो अब बात करते हैं कि टी काटना कब है ड्यू डेट ऑफ डिडक्टिंग टी कब है तो इसके लिए रूल है कि जब इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस कमीशन को क्रेडिट करती है इंश्योरेंस एजेंट के अकाउंट में क्रेडिट करती है या उसको पेमेंट करती है विच एवरेज अर्लियर नॉर्मली केसेस में इंश्योरेंस कंपनी जो है वो इंश्योरेंस एजेंट की कमीशन को पहले क्रेडिट करती है अकाउंट में उसके बाद में उसके नाम का चेक या डी काटा जाता है तो जब इंश्योरेंस कमीशन क्रेडिट की तभी उसका टी काट लेना है अगर इन केस अगर उसका इंश्योरेंस कमीशन की पेमेंट पहले कर दी है तो उस केस में उसका पेमेंट पे टी काट लेना है सो so, कहने का मतलब है कि एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और एट द टाइम ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर जो है उसका टी इंश्योरेंस कमीशन पे कटेगा अगर आप परफेक्ट अकाउंटेंट बनना चाहते हो या टैक्स एक्सपर्ट बनना चाहते हो आप ए की क्लासरूम क्लासेस लाइव ऑनलाइन क्लासेस को एनरोल कर सकते हो और एक बेहतरीन प्रैक्टिकल अकाउंटेंट और टैक्स एक्सपर्ट बन सकते हो इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपको कोई क्यूरी है तो आप नीचे कमेंट कीजिए आप इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले दिनों में और अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियोज आपको देखने को मिल सके थैंक यू